नमस्कार रेड टेलीजन हेर बने तई संपूर्ण आदरणीय दर्शक में हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम लोकमंच में आज भी तब हम भेटघाट भैस मंच मार्फत हमी गीत संगीत में भैया विविध जानकारी को तो विश्लेषण देख लिविध जानकारी कराने आई रह सही क्रम में आज को लोकमंच को यह श्रृंखला में विशेषत गीत संगीत को क्षेत्र भि भर सांगीतिक गतिविधि को साथ साथ में एट विषय वस्तुसंग केन्द्रित भर कुरा हम प्रस्तुत करने हर एक क्षेत्र में गुंजने लोकलय में आधारित गीत संगीत को चर्चा परिचर्चा करते गीत संगीत मार्फत हम संस्कृति रंस्कृतिक पक्ष संरक्षण संवर्धन रिकस रत्थान का निम्ति सब लग्न पर्च तो सोच तो हो रहा लोकमंच मार्फत ये जानकारी कराने हम आई रह क्रम में यह हफ्ता कई गीत सावजनिक कई गीत आया कतिपय नया नव कलाकार का सृजना और स्वर में गीत सावजनिक भैया कई स्थापित कलाकार का स्वर सृजना में गीत सावजनिक भैया यो समय अवधि को यो लगन को समय अवधि विशेषतः लोकलय में आधारित गीत संगीत हम सज का कुछ बोल् सज को ऐना हो सज को दर्पण होने धेरे कलाकार गीत संगीत को बारे में तो कुछ भे कारण अथार्थ के समय अवसम के कस्तो त्यो समय अवधि का कुछ गीत संगीत मार्फत कलाकार ने लियाने कर ती गीत संगीत सावजनिक होने क्रम में अभी लगन को समय अवधि भाई कारण पंचे बाजा में आधारित गीत सावजनिक भैया कलाकार देशदि विदेश का कई कार्यक्रम में अब को समय अवधि में विविध मेला महोत्सव देश भि होने देश बाहर होने ती देशता मेला महोत्सव भी तैयारी में रहकर ती कार्यक्रम में व्यस्त भी रहेगा अलग कई प्रस्तुति आई रह तेक हो विविध सामजिक संचाल में तई जोड़ू भाग ती संचाल मार्फत कलाकार जानकारी भी कराने कर सही क्रम में अब यह साता भरी भाग कई सांगीतिक गतिविधि के संबंध में हमी जानकारी कराफ लगने ड्रीम्स डिजिटल प्रणाली द्वारा आयोजित स्रष्टा सम्मान तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रूप में संपन्न गत शुक्रवार सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रीय नाचघर जमल में ड्रीम्स डिजिटल प्रणाली का अध्यक्ष गायक तथा निर्देशक दिल कुमार विश्वकर्मा को सभापतित्व तो में कार्यक्रम उपसभामुख इंदिरा राणा का प्रमुख आतिथ्य में संपन्न हो कार्यक्रम में उपसभामुख राणा ने सरकार ने कार्य ड्रीम्स डिजिटल प्रणाली ने खुशी व्यक्त करे कार्यक्रम अवधि भर बसर कार्यक्रम में भैया विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम को समेत उनके अवलोकन करे कार्यक्रम में गायक संगीतकार तथा एरेंजर इंद्रजी सिंह सर्जक तथा गायक ऋषि अधिकारी संगीतकार तथा एरेंजर बीबी अनुरागी गीतकार राजकुमार बगर गायिका लक्ष्मी नेौपानी नायक तथा मॉडल शीतल केसी सम्मानित भैया थे यस्त गायक तथा संगीतकार टीका बमजन गायक नमराज ठुंगाना संचारकर्मी चंद्रमणि गौतम एरेंजर तथा संगीतकार राजू खड़का मोडल तथा निर्माता निशान रसाइली सर्जक शंभु कुंवर गायक जीवन परियार गायक रेशम कुमार विश्वकर्मा गायक तथा एरेंजर जी पुन जितबहादुर पुर्जा पुन गायक एरेंजर तथा मोडल एमन खनाल सर्जक तथा गायक विनोद ढकाल भिडियो निर्देशक रेशम कुमार सियावली तामंग संगीतकार तथा ग्राफिक्स डिजाइनर शांत शिशिर गायक हेमराज डागी गायक कृष्ण प्रसाई मोडल दीपेश एसके मोडल दीप केसी गायक भीम मगर गीतकार सिकंदर ठाकुर गायक तथा सर्जक अभिनव चौहान इसी दोहोरी संचालक सबिन श्रेष्ठ कलाकार अनिता कार्की गायक अभिनय यादव छायाकार तथा संपादक मदन राय गायिका मीना बेलबासे गायक नवीन गुरु गीतकार संदीप मगर भिडियो संपादक सुबिन दाहाल समाजसेवी शिवदेव पांडे तथा चांगू नारायण रोदी क्लब परिवार सम्मानित भैया कार्यक्रम में सम्मानित भाई सर्जक तथा गायक ऋषि अधिकारी संगीतकार तथा एरेंजर बीबी अनुरागी मंतव्य राख थे गायक इंद्रजी सिंह रेशम कुमार विश्वकर्मा ने गीत प्रस्तुत करें सब नचा थे दीपेश एसके को टीम को उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत भाग दुई हजार बहत्तर साल में गीत संगीत प्रवर्धन तथा कलाकार को हित का लगी स्थापित ड्रीम्स डिजिटल प्रणाली ने दुई हजार चौहत्तर साल में दुबई में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम समेत संपन्न कर राष्ट्रीय लोक तथा दोहरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल ने अर्क को गीत को ट्रैक प्रयोग करी कमाई कर कलाकार त्यानाकर्षण कराया 
स्रष्टा सर्जक को अनुमति बिना अर्का को सिर्जना को प्रयोग करी आफूलाई कलाकार हुँ भन्दै देश तथा विदेशमा गएर मेला महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्टेजमा प्रस्तुति दिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ केन्द्रीय अध्यक्ष रीता थापा मगर महासचिव शिव हमाल र सचिव घनश्याम रिजाल द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ स्वदेश तथा विदेशमा आयोजना गरिने साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा विभिन्न स्रष्टा सर्जक प्रस्तुता तथा उत्पादकहरूको स्वामित्वमा रहेको बौद्धिक सम्पत्ति र गीतको म्युजिक ट्र्याक अनाधिकृत रूपमा व्यावसायिक प्रयोग भएको जनगुनासो पाइएकोले उक्त कार्य गर्न नगराउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइन्छ विज्ञप्ति अनुसार यदि कसैको गीतको ट्र्याक प्रयोग गर्नु परेको खण्डमा सम्बन्धित अधिकार धनी स्रष्टा सर्जक प्रस्तुता तथा उत्पादकहरूले समझदारीमा लिखित अनुमति प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न गराउन सक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ यदि अनाधिकृत प्रयोग गरे र गराइएको पाइएमा प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार ऐन दुई र नियमावली दुई को व्यवस्था अनुरूप सम्बन्धित अधिकार धनी को माग बमोजिम असूल उपर जरिवाना दंड सजाय होने सकने कानूनी व्यवस्था रहे समेत जानकारी कराइ इसी ना कहीं वर्ष पहले रोयल्टी संकलन समाज नेपाल रंग संबंधित सीएमओ ने पत्राचार विज्ञप्ति ध्यानाकर्षण जस्ता काम करे का तर उ को सुनवाई मेला महोत्सव में हिड़ने कलाकार व्यवस्था कर कारण कार्यान्वयन होना सकते थे तर ये कलाकार को यह अर्क छाता संगठन ने आवाज र विज्ञप्ति सबले पालना करने भशा सब तीर छाक लोकप्रिय गायक विष्णु खत्री र गायिका सुनीता बुढ़ा छेत्री ने स्वर दी को पंचे बाजा में आधारित गीत बाग्लो कालिका में सावजनिक विष्णु खत्री यूट्यूब चैनल मार्फत आईतवार सावजनिक गीत में शब्द र संगीत खत्रीक आशीष अबिरल को संगीत संयोजन रहे सो गीत को म्यूजिक भिडियो में कलाकार तुलवीर था समर्पण रसु भट्टराय को अभिनय रहे कथा रिडियो निर्देशन विनम्र खत्री ने कर विनम्र खत्री ने यह भाग अगाड़ी भी कई गीत का भिडियो निर्देशन कर सकता रही गायक खत्री का छोरा गीत में बाग्लू को प्रसिद्ध काली का भगवती मंदिर गुलमी को मालिका लगायत पश्चिम नेपाल का धार्मिक स्थल को प्रसंग जोड़ उनका इस अगि जाऊला ढरपाटन मैं हतार भईसको धौलागिरी को लगायत पंचेवादा में आधारित सावजनिक भाग लोकप्रिय गीत भी हु विष्णु खत्री को अन्न दोहरी गीत लोकप्रिय रह हजर यह जानकारी हमी तब गीत संगीत का कई गतिविधि साथ में सावजनिक भाग गीत का संबंध में हजर तब हे रे टीविजन रम लोकमंच प्रस्तुत भैर आज को लोकमंच में हमी विविध जानकारी कराते अगि बढ़ते अब को क्रम में एटा कुरा यो कुरा के संग संबंधित अल्ले पच्लो क्रम में धे कलाकार यो लोक दोहरी को क्षेत्र में आबद्धता भैया कतिपय निर्देशन करने कतिपय भिडियो में काम करने कतिपय सृजना करने सर्जक को रूप में परिचित भर अगि बढ़ी रह गायन देखि लीर हर एक गीत संगीत को ये विविध कुछ अगालते अगि बढ़ी रह अवस्था में निर्देशन को बाटो देखि लीर दोहोरी साहस को अवस्थ के कस्तो भबंध में हम कुरा गई रह सृजना लगभग पांच छ सय गीत जति सृजना कर सकता सर्जक अशोक कुमार साहब कोटा जो वहाँ अ गीत संगीतम लगी रहने कई समय बीच में वहाँ अलि पलायन होने भाई विदेश में होने भाई तेस पच्चीस अलग नेपाल में होता है नेपाल में दुई हजार चौहत्तर साल पच्चीस वहाँ का सृजना आई रह वहाँ का निर्देशन में कई गीत दोहरी सास संचालन करें बस दोहरी सासंग संबंधित इसी गीत का सृजना का पक्ष रजक का कई पक्षस संबंधित रहकर हमें कुराकानी कर अब को क्रम में अशोक कुमार सापकोटासंगरा हम प्रस्तुत कर आज हेड़े हो तैं रे टीविजन रम लोकमंच प्रस्तुत भैर अब को क्रम में लोकमंच में एटा विषय वस्तुसंग केन्द्रित भर कुरा एकजना अतिथि भी हमीसंग होशेषत अब यह गीत संगीत को क्षेत्र में कलाकार हर एक तबर ने लगी रह कि यह क्षेत्र में सक्रिय रो क्षेत्र में अज चलायम बन का लगी कुन के तबर ने कर सकता वाले लगी पड़ रह 
कतिपय विभिन्न प्रवृत्ति का पाठों और देख लिए रा कतिपय एकदम अगाड़ी बड़ी रहे का सं कतिपय ऐसे विशेषता गीत संगीत को क्षेत्र संग संगे के व्यवसायिक धारणा पने अगाले अगि बड़ी रहे का सं अरे अब विशेष आज हम इकुरे कहने कर सों आज का अतिथि चे जो कहाँ क्षेत्र में लागन पाए को दो दस सक बंदा बड़ी बड़ी सके को सा वहाँ को यो क्षेत्र में वहाँ का सिर्जना हरु चे विशेष बड़ी आह का सं र वहाँ का कई निर्देशन में रहे का गीत का वीडियो हरु चन बने साथ में वहाँ को सोर में रहे का थोड़े मात्र में के गीत हरु चन ऐसे करी वहाँ दोहरी सांस गीत संगीत औरों को अजय प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमरो नेपाल मार रहे का रा ऐसे ही पर करी नेपाल बाहर बैठा कहीं कहीं घूम रहा हूँ नहीं नेपाली हरू नहीं वहाँ रुको लागी स्वच्छ मनोरंजन देने के लागी दोहरी सांस मार पर नेपाल में ही रहे का कतिपय संगर सरत शुरुआत का चरण में गीत संगीत मार पर कहीं गरों � लीने करेगा ऐसा तो स्वयं करेगा अपने ऐसा सो स्वयं क्रम में तो हरी सांस में आबद्ध भाई रा गीत संगीत के बारे में कई बुझने कलाकार कलागी वड़ा रोजगार को सुनाओ रहा बसर पनी दिया का ऐसा तो वहाँ को सिर्फ जना मारा है का गीत आरु अथार्थ पर संदेश तीने खाल का रमाइला खाल का तीतेस्ता गीत आरु पनी रहेगा � अशोक कुमार साहब कोटा वहाँ संगामी कुरेकानी कर सकते हैं। स्वागत है अशोक जी। जी नमस्कार। रेटी टेलीविजन हेरे बस रहने उन्हें लोकमंच हेरे बस नहीं संपूर्ण दर्शक अपने नमस्कार। साथ में यहाँ सम्मा उन्हें अवसर जुड़ान बागु मा यहाँ लेकिन देर देर दिन वादी ने चांस तबाई कोटा इले समय बेस्ट अर्को निर्देशन का पाठ हो कहीं कहीं विभिन्न मेला मौसम सब में अपनी जिम्मेवारी संभाले रह गई रहने वाले कौन से इस तो सब अब दोहरी सांस माचे लगभग नियमित ड्यूटी नहीं सात बजे सांस देखी दो ही बजे समय हम बस नहीं पड़ता हाँ तो ये वाला पाठ हो रहा है अब सिर्फ ना कभी सेला ले रहा जाना चाहिए अब कोई खेरा साथी � this is the time management of the time management. And when I was doing all of the work in the field, I was doing all of the work in the field. I was doing all of the work in the field. Do you have to do this work in the field? Yes, I was doing all of the work in the field. At the beginning, how was it? At the beginning, I was doing all of the work in the field. I was doing all of the work in the field. I was doing all of the work in the field. What was the work in the field? What was the work in the field? गाँव नहीं इच्छा रहा तब साने देखी तो तो इस वाला अनोखा सोच आया होती हो जैसे हम बंदा अगर दाई और लाइफ बैठने पाया नहीं भगवान बैठे जैसे उन्हें हाँ जैसे फील आया होता क्या बैठ एक मात्र एक चीज मात्र बैठने पाया नहीं उन्हें जैसे बनी फील आया होता तो राइली बनने ही पड़ता तो अली जैसे � so, I have a lot of people who have been here, but I have a lot of people who have been here. I have a lot of people who have been here. At the beginning, I was a song. At the beginning, I was a song in Kathmandu. I was a song in Kathmandu. At the beginning, I was a song in Kathmandu. 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 हाँ उन्हें साठ साल में पहले 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 गांव में बंदा लेख है मेरे की अंतिम पिछले कर साठ साल में कितने कर गई हो अन्य त्यां बाटा मेरे यात्रा शुरू हुआ को शुरुआत में लेख नो नहीं हुआ पर शुरू में मन लेखन में शुरू करे मेरे पहले पहले रिकॉर्डेड बने को मेरे लेखन लेखन सिर्जना ने तेज पची तिवेला देख तीरो बाट में बैदेशिक रोजगार लाइक बाहर तीरो गए तेज मतलब फिर ये आठ नौ परसों में गैप बाय बस ये लगभग चौबत्तर साल चौबत्तर पचत्तर साल बाढ़ चौबत्तर साल बाढ़ में फिर निरंतर पच्चीस चाहे चौबत्तर पच्चीस चाहे सक्रिय साथ में तो पाएं देखिए ना धेरे सक्रिय रूप में बनो ना अति बंदा गए 
एक दुटा गीत गाइ तेजी आठ दस वा गीत लेखिए तेस पच्चीस वैदेशिक यात्रा को लगी गए पाड़ी आठ दस वर्ष गैप ही भो ते बेला अलग जस्त टेक्नोलॉजी रोजी भी थे विदेश रेकर्ड कर मिले भाई थे ते बेला म जब विदेश थे अब कि यहीं आर गो न अल्ले सजिल जस्ते दुबई कतार साउदी मलेसिया जहांसुक स्टूडियो खुले तैंपी ले गा चाहे उन्हीं तैं ले हमें फाइल ट्रांसफर कर दिए तैं रेक कर बजार में लियाने चलन भी अल चल सकता है बेला तो थे तेल म गैप होने पड़े थे आठ दस वर्ष बाहर होने हजार अोहरी साज संचालन कर नर्मली रूप में भन्न पा गाँव में हुर्क बढ़े निम्न स्तरक भन अब मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मं मैं के रो जैसे सांगीतिक क्षेत्र में सुरू में लगानी नगरिकन कुछ ठाव हम टिग्न सकते तो कुरो यथार्थ कुछ हो सब था हो सुरू में लगानी करने करते क्रम में गाँव बा धान बेचे लिया गीत संगीत करने कुरो तो भैन है रहर ने एटा गीत कर दुईटा गीत कर पाड़ी तो क्षमता ने धान्य अवस्था रहे ते पच्चीस मैं सोचे अब वैदेशिक यात्रा में नगईकन होते हैं तैं गए पे इनकम होनी हम हम नर्मली सोचा ग दुख सुख जी सुखे हो तर तैं गए इनकम कर सकता भो हिसाब से मता गए आप भन न आमदानी कर सकते भर नहीं अ फिर कंटिन्ू होना सक न पैल्य देखि ये लगे थे सायद लोक संगीत में लगे औंला में कर सकने मत के राम कर नी संगीत ला क्षेत्र में लगे कमाने वाले एकदम कमाने न्यून कलाकार अभी मैं देखे अनुसार क्योंकि अब तब हमें एवं एलबम कर नर्मली डेढ़ दुई लाख रुपये लगानी कर कमाई होने ठाव क्या अड़ी को जमा थी ते बेला अलग ठीक थी अब डिजिटल जमा आयो अ भर बने यूट्यूब को भ्यूज प्लस पाए देखी सके देखी क्षमता ने भ्याए देखी मेला महोत्सव मेला महोत्सव वर्ष में कैटा मेला महोत्सव कलाकार ने भाई क्या एट आकलन करते गा मलक चले कलाकार ने एक वर्ष में पांच देखि सातवट महोत्सव नत्र नर्मल चले कलाकार ने दुईदि तीनवटा अब यह भर्खर भर्खर नया आकाल तो जीरो नहीं हो एक डेढ़ लाख रुपये लगानी कहीं उठा ती कलाकार ने उठाने ठाव कह कुछ अवस्था छेन ते कारण मैं आपको बैकग्राउंड बनाएर बल्ल यह क्षेत्र में कंटिन्टी दिखाने अभी म लगभग चौहत्तर पचहत्तर साल बड़ा फेरी विदेश पुगे घर को लगी व्यवस्थापन कर गीत संगीत में लगन के लिए राम्रे व्यवस्था करें आने पे पड़ेन अब संगीत क्षेत्र आप मन देखि मन पाया क्षेत्र छोड़ने भी भेन करना को लगी लगानी कहाँ खोजना जी विकल्प मैं प्रति रोजे सुरुआत का सुरुआत का दिन का लगानी तो अभी पच्लो क्रम में गीत संगीत में लगे कई प्रयास कर मैं मैं भादा यह क्षेत्र में लगे लगानी गए जी लगभग लगभग मेरे चाहे मैं मेरे पर्सनली भन्न पाँच लगभग मैं फायदा नहीं छेन ना घाटा नहीं छेन ये बराबरम छु मैसम बैलेन्स में तर मंदा पक्ष का कलाकार साथी उल्क भन न राम नाम चले तो राम कमाने भाषा भन्न भेन तर ठीक भन न चले कलाकार फायदा में जानू घाटे में अल्लेम घाटे में अभी पच्चीस क्रम तब को कसैली सोखले कसैल रहा होनी घाटा भैन तो ठूल कुरो तर व्यावसायिक रूप में जानी हो बेस बना मात्र जानू पर्च कसरी आप व्यावसायिक बन सकता जान पर्च जो मैं लग कसरी सको तब क्या गीत संगीत करे बराबर अब तब को जस्ते तब डेढ़ दुई लाख रुपये लगानी करें एट गीत करते हुए तो गीत बार तबने बेनिफिट्स जस्ते मैं पपुलारिटी एक ठाव में रहो तो भाग बाहे को बेनिफिट मैं तेज को लगानी कसरी उठा सकते तो भाई कुछ कस्त जस्ते तब तब कैपेबल हो जैसे तब मानी लिं एट तब गीत राम चलो मेला महोत्सव भाई गाँव तीर गाँव घर में तब बोलाए तब स्टूडियो में तो गाने भाषा तर स्टेज में गए तब गन सकून भेन तो मानी फिर दोहरा बोला 
वो आपको केपेबल होने पर मेरे मतलब के बने आपको ने गीत गाते हैं उन्नत सब बने तब इसमें मैं कॉन्फिडेंट होने पर कि योगित मेरी जांच सुखे करने का अनुसार चु मैं योगित चले बने मैं बनो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने सकते हो बने तरीके आपने मन स्थिति बना रहा मतलब गीत गाता हूँ मतलब बने नॉर्मली आज बंदा आठ दस वर्ष आगे आई मैं फेसबुक मैसेंजर में गीत गाने चला नहीं थियो तेज बंदा पसार ही टिकटॉक आये टिकटॉक में लाइव बसे रा अन्य आरका को गीत गाये देरा आरका को गीत में लिफ्टिंग कर देरा एक्टिंग कर देगा बार में बने का कलाकार और मौकालाकार बन सुबंध रा ना होता पनी बन सा ब्रह्म मनाया कुर कैसा बन उनसे बने वास्तविक सर्जक वास्तविक गायक ले गीत निकाल से बाजार में हम कुने डांडा में गया रा चौथारा में बसे रा योड़ा मांझल टिकटक बना जाए अंतिक टक बनाओ देगा तो मटी टक को विरोधी चेवाई ने फेरी तो रामरो पक्षे हो तेरे टिक टक बनाओ चा सौरजक को टिक टक जे हजारों ला माने लियो एक वाला गीत को टुक्का मा हजारों ला टिक टक बनाया था न सौरजक को जे अंतिम को पांच सात नंबर मान जा तो आरका गीत मा डाना में बसेरे लिफ्टिंग दीने को जे एक नंबर मान जा अंत तेज़ है ले सेलिब्रेटी बने और फिरी हमरे मीडिया आले फुक दे इंसान बस तभी कलाकार को हो इल्ले कुल्ले सिर्जना करे आओ तेरा खोतल न जाते ना ओहो यो टिकटॉक में ये ती लाइक आते तो बायरल बाज फरक खाल को प्रतिबद्ध देखा है को कारण नहीं पनी होना सच नहीं तेरे इस तो आई ना कम थी मत तो तो जून ओरिजिनल सर्जक से मारना पाए ना मेरे बनाए को मर मेरे बनाए को मदद क्यों हो गया आई ना ठीक सब पार्टी में देखा हूँ ठुलो करो पाए ना तो ओरिजिनल सर्जक लाइफ में तो त्यान तो तो स्थान मां जो उपग्य मेरे मानने था माय कि मैं बिरोधी होने फिर मैंने आपने टिकटॉक यूज़ कर चुके तो आप लोगों को रहा तब मैं सीर जाना गर्नो हूँ सब इससे सही नहीं इससे तो मैं सीर जाना तेरे शुरुआत का चरण में कई गीत गाने हो पच्चीस लोग क्रम में तो तेरे गाने वाले हैं मैं लगभग दो ही वर्ष उन लागे वाला मैं लि� अन्य दिन आकर मैं इधर उधर का दाहिर मैं एल्बम से निके मैं दो ही वर्षे बाग गया अब फिर निकाल तैयार ही मत जाओ उठा अब छिटे बाजार में ले आऊँ चला तो रा पच्चीस समय सिर्जना में बीस तक चुका नहीं वर्षा सिर्जना को अवस्था तेज पची तेज ले पार ने प्रभाव देखी लिए रा रा स्वयं सिर्जना करने सर्वसा� अब तब ऐसे लाई पढ़ने ही पड़ता सर्जक लाई ये जो को दिन देखे आज जो दिन समा पनी प्लेटफॉर्म राम रो साइन नहीं कौन से रे साइन बनने चाहिए सर्जक बने को पढ़ता पसी पसारी को मानते ये चालियो ये डबायो कल लगा को फलाना लगा को बनियो ये सर्जक को सब बने रा हमरे दर्शक सोधा लेने आरुन्ना आइलिए तो पाइल नाम ना तो कमाला मैं ये वाला सिर्जना करे थे रामरेश चालू बाजार में तो मेरे को टिकटक में रामरेश वायरल भाई अन्य एक जना साथी ले टिकटक बनाने वाले मेरे आपने साथी ले यार मेरे तो कोई 1.5 मिलियन व्यूज का ऐसे वाला गीत में लाइक पानी कोई 35-40 हजार आसान बने क्या कुन की ध्यान तो बने मैं ले आखिर हम मैं ले ह तो गीत मले हेरे है ना अन्य मल मल लाज भाई मले लेके आ गीत बना रहे हैं उल्लेख गीत बना रहा हूँ बायरल भाई शिव को ये वाला आज सेलिब्रिटी जस्ट भाई शिव मेरे साथ ही नहीं तो उल्लेख था जिन तो गीत को बात तो एक सार जब को मन त्यो अवस्था आओ ना निर्देश लाए किए गरनो पड़ला कोस्त गरनो पड़ला � पछाड़ी मात्रे रखने ये वाला बनो ना माहौल से दिखा रहते हैं लाइ अगाड़ी लाओ निकाल गानों पर से बने दिल जे खोज नहीं थी उन्होंने संबंधित निकाले गौर दे देखी हम लाइ पे नहीं मर का पर नहीं थी ना जस्तो माला लाख से जस्तो खाती पे अवस्था में चाहिए गीत को सोर रा तेस्को है ना विभि� मन छुने मर में इस फर्सी रमाइला हल्का बाय पनी एकदम ठक के दिल में लागने हल्का 
के शब्द रहेछ यो कसले रहेछ भनेर त त्यस्तो अवस्थामा त खोजे नीति गर्छ होला निकै कम रेयरली मैले भनि हालेँ नि कम कम मात्रामा अहिले पनि हाम्रो दर्शकहरुको दर्शकहरुको एउटा डाटा निकाल्ने हो भने गीत सुन्छन् उनीहरुले गीत हेर्छन् युट्युबमा हेर्छन् हैन टिभीमा हेर्छन् तर डाटा निकाल्ने हो भने 100 मा 15 देखि 20% ले चाहिँ त्यो को रहेछ सर्जक हेर्ने हो नत्र 80% ले हेर्नु नै हुन्छ सर्जकले पनि कुनै केही बलि आधार बनाउन पर्ने हो कि हैन यस्तो अब सर्जकले सिर्जना गरेर दिया हुन्छ त्यहाँले के गर्दिनु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने सर्जकलाई चाहिँ अब त्यो गीतको भिडियो बनाइरहँदा भिडियो सम्पादन गरिरहँदा खेरि कम्तीमा पनि त्यो अब उनीहरुको पनि के एडभर्टाइजमेन्ट हुने गरी अथवा उनको उसको पनि त्यहाँले के योगदान देखि दर्शिने गरी भिडियोको सम्पादन अथवा भिडियो खिच्दा खेरि चाहिँ अलि उचित हुन्छ जस्तो फिल गर्छु मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु मैले सर्जकलाई चिनाउने चिनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मैले अघि नै भनिन टिकटकमा भाइरल छ म भाइरल भयो भने मलाई देखाउँछ साथीले तर सर्जक चिन्दैन त्यो अवस्थाबाट कसरी सर्जकलाई चाहिँ माथि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ विभिन्न निकायबाट भइदोस् जस्तो मलाई फिल लाग मलाई लाग्छ त्यस्तो कुरो जस्तो कि अब हुने आधार त एक त सर्जकको कुनै भिडियोमा किटको गरिरहँदाखेरि सर्जकलाई पनि देखाइन होइन हजुर जस्तो तपाईँको भनाइ आफ्नो कम्तीमा सर्जकलाई पछाडि मात्र नराखौँ अगाडि ल्याउने अरू कुनै माध्यम छ भने त्यसरी नै युज गर्न सकियो तर उनीहरूलाई मर्न नदिऊ जस्तो लाग्छ हुन त म सर्जक भएको नाताले मैले यो भन्नुको चाहिँ होइन म जस्तो हजार सर्जक हुनुहुन्छ आवाज उठाउनु पर्यो उहाँहरूले पनि हो होइन तर मैले बोल्नु पर्दा चाहिँ सर्जकलाई पनि त्यो अलिकति माथि उठाइदिने हो कि त्यो गर्दाखेरि उनीहरूको नि भोलि जिउने आधार बाँच्ने आधार यो क्षेत्रमा लाग्ने विश्वासमा बढी अलिकति आत्मबल बढ्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो कुनै पनि गीतमा तपाईँले पनि त्यो गीतको आफूले संयोजन गरेर भिडियो बनाउनु भएको छ होइन त्यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ सर्जकलाई माथि उठाउने प्रयास कसरी गर्नु मैले चाहिँ त्यो प्राय जसो गीतमा भिडियोको पछाडि सर्जकहरूको के अरे ना नाम सकेसम्म फोटो सहित पछाडि बढी राखिदिने गरेको छु होइन त्यो चाहिँ अब किनभने उहाँहरू पनि पछाडिसम्म गीत हेर्नु भयो भने उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ अनि भिडियोको बिच बिचमा नामहरू राख्ने गरेको छु त्यही नै हो मैले मैले सकेसम्म गर गर्न खोजेको चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाइरहेको छु त्यो चाहिँ कम्पलसरी गरिदिनु भयो भने कम्तीमा हो पछाडिसम्म हेर्नेहरूले थाहा पाउँछ नि त यो फलानो लेखक गीत रहेछ भन्ने हुन्छ एउटा फोटो सहित भयो भने अझ फलानो रहेछ चिनिन्छ भोलि अशोक नाम गरेको अर्को लेखाइन त हुनुसक्छ नि हुँदैन र त्यो भएपछि चाहिँ कम्तीमा फोटोसम्म राखियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि कम्तीमा युट्युबमा हाल्दै गर्दा थमनेलमा सर्जकको नाम राखियोस् सर्जकको नाम प्राय जसो अहिले पनि कसैले पनि थमनेलमा राखिँदैन त्यो एउटा त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गलत पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई अब जस्तो कि तपाईँले सुरुवातमा त निर्देशन गर्नु भएको थिएन ए मैले निर्देशन गरेको लगभग पछि मात्र पचहत्तर साल पचहत्तर साल पछाडि हो पचहत्तर साल विशेष त सिर्जना गरेरै अघि बढ्ने तपाईँको सोच सुरुमा त म गायक बन्छु भन्ने सोच त्यसभन्दा पछि लेख्न थालेँ लेख्न थालेपछि अनि फेरि अब डाइरेक्सन चाहिँ के के कुरामा डाइरेक्सनमा म जोडिएँ भने हुन त सबै विधा एउटैले गरेर हुँदैन तर म आफैले गीत शब्द लेखिरहँदा गीत सृजना गरिरहँदाखेरि मैले एउटा कथामा डुबेर लेखिरहेको हुन्छु गीत शब्द लेख्ने शब्द लेख्दै गर्दा सुरुको सुरुको शब्दले अन्तिमको शब्द मिट गर्नुपर्छ मेरो विचारमा एउटा सर्जकले गीत लेख्दै गर्दा अनि त्यो मिट गर्दाखेरि त्यसको कथा वस्तु मलाई राम्रोसँग छ छर्लङ्ग थाहा हुने भएपछि अनि म नि गर्छु नि त डाइरेक्सन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले एउटा अनुभवको लागि गर्दै थिएँ अनि सुरुमा दुई तिन तिनवटा जति गरेपछि राम्रै चल्थ्यो एउटा गीत अनि मलाई गर्न सकिन्छ कि जस्तो पनि फिल भयो त्यसभन्दा पछाडि अनि म पाएको खण्डमा विश्वास गरेँ साथीहरूले भने त्यो खण्डमा चाहिँ गर्छु म आफैले मन गरिदिन्छु भनेर चाहिँ जाँदिनँ फेरि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ प्रतिक्रिया नै पाउनु भयो होला जो आफैले कथा लेखेर जस्तो शब्द लेख्ने त्यसपछि निर्देशन गर्दाखेरि त त्यो कथाहरू सबै मस्तिष्कमा बसिरहेको हुन्छन् त्यो ठ्याक्कै त्यो बिन्दुमा पुग्ने रहेछ कि रहन्छ त्यसको भिडियो बन्दा चाहिँ के लाग्यो वास्तवमा यस्तो रहेछ मैले मैले बुझे अनुसार हजुरलाई म भन्न भन्दै गर्दा मैले एउटा थिममा कथा लेखिरहेको हुन्छु गीत लेखिरहेको हुन्छु मानिलिउँ म यहाँबाट धादिङको गल्छी जानुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ गएपछि मायोली भेट हुन्छ मायोली भेटपछि माया प्रेमका कुरा हुन्छन् 
होना अंदे पीछे गए हम कत घूम गए घूम गए पे अभी हम बिल्कुल फर्क फिर काठमंड आइं भाई कथा बना मैं तो लेखि ठा विशेष मो नोक लेखन नहीं सकु गीत में तर मैं लेखे सीर्जना अर थर निर्देशक उसके के के उसको कंसेप्ट के आने तो भाई ठीक फरक कंसेप आईदी सकता क्या हो ते बेला गीत लिक हेम्बर पर्ने पर मैं देखे सर्जक ने जसरी जो थीम में लेखि तो थीम लगड़े बनाए हुए गीत अज उत्कृष्ट बंद रह जो मेरे फील मैं अनुभव करे अनुसार मैं आप सृजना कर गीतर भी डाइरेक्शन करो अरुले सृजना कर गीतर भी कर धेरे फरक भेटे मैं क्योंकि सर्जक ने अपने दिमाग ने सृजना कर डाइरेक्टर को अर्क अर्क कंसेप्ट भिडियो बने निस्को भैर खेल अलग तालमेल नमिलो भी रहता कति बेट ठाव में जस लो निवारण करना कमती में गीत रेडी भैस सर्जक डाइरेक्टर एकचोटि भेटे तो विषय में कंसल्ट कर कुन थीम में लेखना भाथ्यो इस कस्तो बना डाइरेक्टली डाइरेक्टर ने सोद्धा राम हो जो मैं एटा नया खोज पत्ता लगा विषय में तर तो कंबिनेसन छेन हम फिर हम क्षेत्र में सर्जक डाइरेक्टर मुख देखा होते हैं बजार में गीत आई सको डाइरेक्टर ने गीत पाए कल लिखा मतलब होते हैं तो गीत सुन आम तरीके गाड़ी कंसेप बना भिडियो डाइरेक्शन करो कर सर्जक ने लिखि गीत डाइरेक्टर एकचोटी भेटे ये कुछ कंसेप्ट लेख् भाथ्यो वोधे कंसल्ट कर अज उत्कृष्टता भेटिं तो मेरे अनुभव मैं आपने डाइरेक्शन कर अवस्था में सृजना रेशन है अवस्था को बारे में तो बताई हाल संभावित बारे में जानकारी कराने न जो कि अब कस्ट खाल आवश्यकता रवना अब तब पुरू में निर्देशन के पक्ष में जो निर्देशन को पक्ष में जाना एटा निर्देशक में भिडियो निर्देशन में मैं भिडियो निर्देशन में नृत्य क्षमता होने पो कंसेप्ट बनाने क्षमता होने पो भिडियो निर्देशक में नृत्य क्षमता न भाई कोरियोग्राफर हो तईपनी निर्देशन करने मं जब ऊ होने कोरियोग्राफरक भर में मत छोड़ दिए भैन कि एवं फिल्म बना एवं एवं फिल्म बना तब को निर्देशक जो निर्देशन कर तो फिल्म में के होता पूरे जिम्मा तो गीत को जिम्मा कोरियोग्राफर दिया हो डांस डाइरेक्टर दिया हो तर भिडियो में के डाइरेक्टर ने डांस में डाइरेक्शन कर देखि रहे मैं वो तो विकृति हो क्या कि आप सिक नत्र भो अलग क्षम अलग नलेज तो होने पे मैं ये गीत करते गीत करते गीत में यो खाल डांस राख् पर्चा उसके माइंड मेकअप कर सकने क्षमता चाहिए होने पो भिडियो निर्देशक अभी कंसेप्ट बनाने क्षमता होने पो अोकेसन चूज करने क्षमता होने पो धे चीज तो अब हम क्षेत्र में अलग निर्देशक राम टिक तर उत्कृष्टता कसरी लियाने मैं कसरी राम करने भर लग्न होगा भाई अनुरोध अब अब सृजना के विषय में कस्ट कस्ट आवश्यकता है सृजना के विषय में मैं देखे अनुसार पच्लो समय लाइव दूरी अत्यंत चलो अभी चल् जात्रा मात्रा लाइव दूरी सवाल को जवाब दिवला दोहरी भाई है जस्ते केटी ने मेरे सामने आर कुछ गीत में सवाल गए मैं जवाब दिन सकें तो दोहरी सुरू हो क्या तेल दोहरी भो जात्रा में हिड़ने लाइव दोहरी में हिड़ने टिकटक लाइव बस्ने फेसबुक मैसेंजर दोहरी गाने ये सब दोहरी गाने मानी हो इसको मतलब के भाई टुक्का फर्का जाने है टुक्का फर्का जाने पी या कतिपय मानी मैं देखे गीत करने वाले आीत ल एटाला बनाई दूसरी सीर्जना एटाला कर शब्द अर्क लेखदे भू गायक भू तो राम पक्ष अच्छे पच्चीस समय के विकृति फैलि भाई मैं लगानी करूँ मान लो मैं एक लाख रुपये लगानी कर गीत भी मैं गाने पो लेखना मैल पो भागा नहीं मैं बना पो अल्ल म चल अच्छे तल ताल पे मोड़ल नहीं मैं खेल पो कगानी मैं कर हो तो अहमता बोक आने कलाकार कहीं प्रगति करते कसरी करते भाई 
मानिनु कसैमा क्षमता छ भने त सक्छ क्षमता हुँदै गर्दा पनि बाडिएर तपाईको एउटा औलाले मात्रै तौल उठाउनु कति उठाउनु हुन्छ तपाईले 5 किलो उठाउनु हुन्छ एउटा हात बल गर्नुस् त 50 किलो उठाउनु हुन्छ नि भन्नको मतलब चार पाँच जनाको दिमाग मिक्स भएर बनेको चीज राम्रो कि एउटाको दिमागले गरिराको चीज राम्रो बौद्धिकताको हिसाबले पनि पाँचवटा दिमाग दिमाग भर्सेस एउटा दिमाग गरे भने त पाँचवटा दिमागले जित्ला नि मेरो भनाइ मतलब हो ठीक हो तपाईँले लगानी गर्नुभयो होइन तपाईँसँग क्षमता छ भने गर्नुहोस् तर पनि त्यो भन्दा नि अझ राम्रो चाहिँ पब्लिसिटीको हिसाबमा चाहिँ एउटा मोडलले नाच्थ्यो तपाईँको लागि त्यो मोडलको फ्यान फलोइङ हुन्छ त्यसले रोजगारी पायो हो एउटा सर्जकले गीत लेखिदियो होइन त्यसको फ्यान फलोइङ हुन्छ त्यसले नि रोजगारी पायो एउटा के अरे सङ्गीतकारले त्यहाँ रोजगारी पायो भनेपछि सबैले रोजगारी पाउनु पाइरहँदा सबैको फलोवर्स के फ फ्यान फलोइङ बढाउँदा त त्यही गीतलाई प्लस पोइन्ट हुने नि त मेरो भनाइ बुझ्नु भयो नि तर के गर्छन् अहिलेका कलाकारहरू जस्तै मैले गीत लेखिदिइरा हुन्छु कि मैले गीत लेखिदिरा हुन्छु अनि पारिश्रमिकको कुरा गर्दै आयो भने मैले के भनिदिनु अहिलेसम्म पनि अशोक कुमार सापकोटाले यति पारिश्रमिक लिएको छ मसँग भन्दैन मैले उनीहरूलाई भन्छु मैले दुःख गरेको छु तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले दिनुहोस् भनेर चाहिँ दिनुहुन्छ उहाँहरूले त्यस्तो नराम्रो होइन तर त्यो पारिश्रमिक दिएर मसँग शब्द लिस लिइरहँदा अथवा मैले त उनीहरूसँग पारिश्रमिक नै मागेँ होइन क्या गरेको दुःख हो त्यो भन्नाले के भन्नाले त्यसको त्यो पारिश्रमिक मान्यो भने त मैले तोकेर माग्थे होला नि त्यसरी माग्दिनँ मैले मैले चाहिँ ठिकै छ तपाईँहरूले चाहने खर्च बनाउन त्यो हिसाबले मैले कुरा गरेको हुन्छु अनि गर्दै गर्दाखेरि सकेसम्म मेरो नाम हटाएर उनीहरूकै नाम राख्नु भएको छ नि क्या कति कतिवटा गीत त त्यो पनि परेको छ होइन बिना पारिश्रमिक दिएका गीतहरू पनि कतिवटा तपाईँको सर्जकको नाम हटाएर उनीहरूकै नाम राखेर त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ उसलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ कि माइनस पोइन्ट हुन्छ उसले चाहिँ त्यो सोच्नु पर्थ्यो जस्तै अशोक कुमार साबुटा लेखेको गीत हेर्ने मान्छेहरू नि त होला नि मेरो फ्यान फलोइङले हेर्दै गर्दा उसैले नाम राख्दा त ए यो त मेरो फ्यान फलोइङ त त्यहाँ गएर झुन्डिँदैन नि त कम्ती मैले सेयर गरिरहँदाखेरि मेरो सृजना भनेर सेयर गर्नु पाउने र फलानोको सृजना भन्नुमा धेरै फरक पर्छ तपाईँको सृजनामा राखेका गीतहरू लगभग दर्जनौँ चर्चामा त रहे कति जति छन् अहिलेसम्म अहिलेसम्म मेरो मैले सधैँ लेखेका गीतहरू त अलमोस्टली लगभग छ सय सम्झिन सात सय भएर हामी होला छ सात सयको मैले सृजना गरेका शब्द सृजना गरेका लय सृजना गरेका होला त्यस्तै पाँच छ दर्जन जति अनि भिडियो निर्देशन गरेका होला त्यस्तै दुई तिन दर्जन जति अनि आफैले मोडल गरेका होला एक दर्जन जति त्यस्तै होला सबै गर्नु भएको है दोहोरी साँझको कुरा गरौँ दोहोरी साँझमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ तपाईँले केही अन्य कलाकारलाई रोजगार पनि दिनुभएको छ के छ अहिले अवस्थामा जुन दोहोरी साँझ चाहिँ दोहोरी साँझै साँझ भएको ठाउँमै छ तपाईँको पनि नयाँ अवस्था मेरो मेरो दोहोरी मैले दोहोरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको लगभग तिन वर्ष जति हुन लाग्यो अलमोस्टली सुरुमा राम्रै थियो यो कोरोना भन्दा अगाडि ठिक राम्रो थियो लगभग लगभग चार वर्ष हुन लागेको थियो सुबेदा कोरोना भन्दा अगाडि राम्रै थियो किनभने जग्गा जग्गाको व्यापार व्यवसाय पनि ठिकै थियो अरू व्यापार व्यवसाय पनि ठिकै थियो राम्रै थियो त्यसभन्दा पछाडिको समयमा दोहोरी साँझ सञ्चालकहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ गाह्रो यो मानेमा छ व्यापार भइदिँदैन मान्छेसँग पैसा छैन घरि कोरोना भन्यो घरि आर्थिक मन्दी भन्यो घरि के भन्यो भन्दै गर्दा हामी दोहोरी साँझ सञ्चालकहरूले चाहिँ कम्तीमा एउटा नर्मल सानो दोहोरीले पनि बिसदेखि तिसजना स कला के अरे मान्छेलाई रोजगार दिनु दिइरहेको छ अनि बिसदेखि तिसजनाको रोजगारी दिइरहँदाखेरि गर्दा गर्दाको अवस्थामा कम्तीमा पनि तिन चार लाख चार पाँच लाख रुपियाँ स्यालेरीको रूपमा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि व्यापार कति हुन्छ भन्ने कुरा हो अहिले पछिल्लो समयमा व्यापार एकदम ठप्प छ कम छ अहिले एकदमै कम छ अहिले कलाकार मात्रै पाल्नु पाए नि हुन्छ भन्ने दोहोरी साँझहरू धेरै छ ग्राहक फाइदा छैन आउलान भनेर कहिले काहीँ आफूले निमन्त्रण गर्नुपर्छ कहिले बाटो हेरेर बस्नु ग्राहक त तपाईँको अब निमन् लगभग निमन्त्रणा नै हो किनभने आउनु नै यसो रमाइलो गरौँ बोलाउँ के अरे गरौँ भनेर निमन्त्रणै गरेर बोलाएर नत्र र्यान्डमली अब त्यस्तै खालका भनौँ न दोहोरी लभरहरू दोहोरी मन पराउनेहरू चाहिँ आइपुगेको हुन्छ नत्र भने निकै कम छ दोहोरी क्षेत्र दोहोरी साँझ क्षेत्र रातिकालीन व्यवसाय अनि निकै धराशायी रूपमा छ 
गाह्रो छ एकदमै गाह्रो छ अहिले मात्रै कलाकारलाई त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई कसरी चाहिँ हल भाडा र तपाईको कलाकारलाई स्यालरी र त्यहाँ स्टाफको खर्च म्यानेजमेन्ट गर्न पाए पनि अहिलेका दोहोरी शासन चालकहरू राम्रो हो अन्य अन्य सञ्चालकहरूसँग पनि भेटघाट कुराकानी हुन्छ एकदमै हुन्छ अवस्था उही हो एकदमै अहिले औलामा गनेर गर्न सकिने केही दोहोरी साँझहरूले राम्रै ठिकै व्यापार गरेका छन् चित भन्नु सन्तोषजनक गरेका छन् नत्र धेरै दोहोरी व्यवसायीहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अब के गर्ने गर्न आँटिहाल्यो तपाईँको एउटा दोहोरी साँझ सञ्चालन गर्नलाई नर्मली खर्च सत्तरी असी लाख हुन्छ भने त्यो लगानी गरिसिया त्यो चट्टै छोड्नु नि भएको छैन गरिरहनु घाटामा गइरहनु पनि भएन कम्तीमा कलाकार चाहिँ पालेर बसौँ न अर्को अब एक दुई वर्ष पछि व्यवस्था राम्रो हुन्छ कि के अरे आर्थिक अवस्था माथि हुँदै जान्छ कि भन्ने आशाले बसिरहेको छन् कतिपय त दोहोरी साँझमा पैसै दिएन भनेर कतिपयले भानिरहेका हुन्छन् त्यो अवस्था यही भएर कलाकारको अवस्था कलाकारको कुरा गर्नु भएन एज अ कलाकार म पनि कलाकार कलाकारहरूलाई चाहिँ दोहोरी साँझले पैसा दिएन दोहोरी साँझले हामीले काम गरेको स्यालरी दिएन भन्दै गर्दाको अवस्थामा त्यो ठाउँमा उहाँ पनि एउटा सदस्य हो बुझ्नु हो दुःख सुख हो परेको हो कोही कोही होइन बदमास पनि छन् फेरि दोहोरी साँझ सञ्चालक आफै पनि बदमास छन् कसरी भन्नुहुन्छ भने पैसा भइरहँदा नि नदिने अवस्थाका दोहोरी साँझ सञ्चालक नि होलान् होइन तर प्रायः जस्तो अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ कलाकारले मर्म बुझ्दा हुन्छ आफू त्यहीँ बसेर काम गरेको एक महिना काम गर्दा स्यालरी माग्ने कुरो भएन एक महिना त्यहाँ काम गर्दाखेरि कति चाहिँ व्यापार भएछ त्यहीँ मूल्याङ्कन गर्न गर्नु सक्ने अवस्था अहिले दोहोरी साँझको छ पहिला जस्तो होइन पहिला त एक दुई लाख रुपियाँ दिनको व्यापार गऱ्यो भने टेन्सन हुन्थेन स्यालरी दिन अनि टेन्सन हुन्थेन आनन्द थियो अहिले बिस तिस हजार व्यापार गर्नलाई नि गाह्रो छ भनेपछि त्यसले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था त्यो कलाकारले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था छ तर सक्नेसम्म के अरे दोहोरी सञ्चाल व्यवसाय र कलाकारमा कम्प्रोमाइज भइदियोस् जस्तो मलाई लाग्छ म पनि एउटा कलाकारै हो मैले पनि दोहोरी साँझमै अहिले पनि म गीत गाउँछु म आफै पनि स्टेजबाट गीत गाउँछु अहिले पनि भने त्यो मर्मलाई बुझ्दा राम्रो बुझेर भोलि अलि सहज अवस्था हुँदा गर्दा हामीले के अरे त्यो स्यालरी लिने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई लाग्छ आवेशमा आएर के अरे सामाजिक सञ्जालमा लेखेका देख्छु म धेरै चिजहरू लेखेको देख्छु ए के अरे बेइजत गर्छु फोटो तान रहाल्छु यावत कुराहरू पनि देखिरहेको हुन्छौँ हामी होइन त्यो गरिरहनु भन्दा आपसी समझदारी समन्वयमा बसेर के अरे दोहोरी व्यवसायीले पनि ए मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो सोच राख्नु पऱ्यो र कलाकारले नि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ यसरी च्याप दिनु हुँदैन भन्नु पऱ्यो कम्तीमा पनि दुई पक्षको समन्वय रहेर गर्दा दोहोरी व्यवसाय र दोहोरी कलाकार भनेको एकदमै नन मासुको सम्बन्ध भएको भने सानो त्यो चिजले चिडाइदिनु हुँदैन मैले पनि मेरो दोहोरीमा काम गर्ने मान्छेले भोलि एउटा स्ट्याटस लेख्यो फलानो मान्छेले त दोहोरीमा काम गरेको पैसा दिएन स्ट्याटस लेख्यो नि त्यो दोहोरी व्यवसायीभरि म त्यो कुरो फैलिन्छ भोलि भोलि अर्को ठाउँमा काम गर्दै गर्न जान्छु भन्दा गर्दाखेरि उसैले काम मेरो साथीहरूले दिन्छ त किन व्यवसाय त साथी पनि सिया हुन्छ नि कलाकार भन्दा नजिक त व्यवसाय व्यवसाय भइसकेका हुन्छ भने जस्तै मैले मेरोमा त्यो गरेर हजुरको दोहोरी छ भने हजुरले त्यहाँ राख्नुहुन्छ ओ भोलि मैले दिन सकिन्छ त्यसले फेरि त्यही स्ट्याचर लेख्छ भने तपाईँको दिमागमा पर्छ भोलि आफैले आफैलाई किन कृतामा म जोडाउनु हुन्छ सहजता खोज्नुहोस् होइन कलाकार र व्यवसाय मिलेर गयो भने केही अप्ठ्यारो छैन होइन यो चाहिँ अब अवस्थाले त्यो पैसा नदिने वातावरण बनिया होला होइन तर अवस्था सुध्रिँदै गएपछि कलाकारहरू अहिले पनि तपाईँको काठमाडौँ भित्र अलमोस्टली पाँच छ हजारजना मान्छेले रोजगारी भएको छ नि त दोहोरी साँझमा अब यही यस्तै अवस्था हो भने त कतिपय अब दोहोरी साँझमा आबद्धता भएका नयाँ कलाकार लगायत कलाकारहरू पनि पढाएर हुन सक्छन् दोहोरी साँझहरू पनि कतिपय चाहिँ अब बन्द हुन्छ बन्द हुन्छ यही अवस्था अब दुई वर्ष रहने भने मेरो विचारमा दुई सय चाँचुन तिन सय भाडाहरूमा दोहोरी साँझ छन् अहिले काठमाडौँमा तपाईँको अब फिफ्टी पर्सेन्ट घ कम हुन्छ घट्छ नै किनभने यो अवस्थाले बचाइराख्ने अवस्था छैन होइन र यति कुरा सोच्दा हुन्छ हामी हामी कला हामीले एउटा कलाकारलाई संरक्षण दिइरहँदा नयाँ प्रतिभा ल्याएर त्यहाँ उभ्याएर एउटा राम्रो प्रतिभा बनाएर पठाइरहँदा त्यो त हुने नहुन्छ उहाँहरूको कुरो हो कलाकार बन्छु भनेर आइसकेपछि मैले कुन बाटो कुन ट्र्याक सम्भाउनु पर्छ भने त आफूमा ज्ञान हुनुपर्यो नि जस्तै म एउटा ड्राइभर बन्छु भनेर गइसकेपछि म ढोकामा झुन्डिरहेँ भने ड्राइभर हुन्छ हुन्न नि कम्तीमा त्यो ड्राइभरको वरिपरि स्टेरिङ वरिपरि कसरी चलाउँछ भनेर त्यो आफूले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्यो नि 
तब मात्र कलाकार बनियो एटा नर्मल मं गाँव में घास काटे गीत गाइर मैं स्टेज में लिया माइक सतर गीत गाने लगाए गीत गा गीत गाने बनाए भोलि कलाकार बने का धेरे मानी तो उदाहरण के रूप में धोरी साँस ने एटा पाठशाला हो सीक्ने ठा हो तेल कसरी सीक्न कसरी मैनेज कर कलाकार आप में भर पड़ने कुछ अब तब को शब्द में रिर्जना रही प्रस्तुति राम रहेगा आपूल मन पे कई उदाहरण दु चार वा पचल समय मैं कर सीर्जना गाँट क्षेत्र में लगभग लगभग आई रह अलग अति कम चाहे भाव क्यों मे दो बिल्का को मैं दुईटा दोरी करे थे अंदर दुईटा दोरी होता खेल मतलब टाइमिंग अनबैलेंस भैर थे अभी मैं छोड़े अब एट बाकी हो अभी पच्चीस समय मैं कर गीत धरें अब आदरण दाई सानू केसि गा गीत रामरी भंडारी दाई ने गा गीत संगम था था लगाय के कार क्षेत्र में लगभग लगभग मैं कर गीत मैं लेखा गीत गाने लगभग लगभग गायक गायक और अब पच्चीस समय फिर सरोज नाम सानी संग दुटा गीत मेरे लय शब्द सृजना में कर कंपोज तैयारी भैर हमी सब मैं सबसंग अनुभव लिख पर्च भे मबसंग सब दाई मैं अग्रज दाई सम्मान सम्मान पछाड़ी आने मैं शब्द लेख दिन अनुरोध करने सबजान मैं अल्लेम कस मन दुखा पढ़ा चुन मैं सकते मैं कर सकने सहयोग जी कर पढ़ा पचल समय में सीर्जना आई रह बजार में अब तैयारी अब तैयारी आप गीत निकालने कोशिश कर धन्यवाद फिर भी इसी आइयो दर्शक श्रोता को माया पाइस आगामी दिन में सीर्जना आई रहता खेल ए सीर्जना कल हजर हे बानी बसाल दिन होगा हम सर्जक अलग प्रमोट हो मोटिवेसन होते नमस्ते सब दर्शक चाहिए नमस्ते हजर आज हमें कुरा गये अशोक कुमार सापकोटा वहाँ को सृजना में रहकर गीत सयोन दर्जनों चर्चा में लोकप्रिय बने गीत भी हु रशेषत यह क्षेत्र भि रहकर कई विसंगति का बारे में बोलने भाई सर्जक अज मथि उठाने प्रयास सर्जक चिनाने प्रयास में कई पहल सकता ते पहल स्वयं विभिन्न निर्देशक देखि लीर कलाकार का विविध छात्र संगठन तिनी आवश्यक भूमि गुनाभ साथ में अब दोहरी संचालक को अलग को अवस्था रोलि को संभाव्यता का संबंध में कई चर्चा करूरा को लगी धन्यवाद हजर यह कुरा तरीहाल भाई रर्तमान अवस्था गीत संगीत को सर्जक को दोहरी साँच को अवस्था भोलि को संभाव्यता के होला तो संबंध में हमें वहाँसंग चर्चा गये कार्यक्रम हेरा साथ दिवे तब संपूर्ण में धन्यवाद का साथ में आज को कार्यक्रम लोकमंच बिदा हो नमस्कार